急に国産材じゃないとっていう、もう要するに手に入らなくなってプレカットって言ったら、やっぱり日本の木造の延命にすごく貢献してますよね、勝負どころですね。モクション館長の、えー、熊健吾です、えー、この熊野は建築の世界、えー、実林業の世界実業の世界アカデミックの世界まあいろいろな方をお招きして、えー、国産木材について語り合うという企画です今日は東京大学大学院の、えー、特任教授松村修一先生をお招きして、えー、国,材国産木材について、えー、語り合いたいと思います私と松村先生はですね実は同じ門下なんですねあの内田先生という、まあ、あのまあ日本のプレハブから日本の木造からいろんなことを教えていただいた先生の門下で、まあ、同門ということで昔からいろいろ語り合ってきた中なんですが今日は日本の国際木材の未来についてもあるいはコロナ後の世界についてもいろいろ語り合いたいと思います。まずですね、最初は、えーはい、日本の住宅産業、はい、これあのいわゆる内田先生がですね、えー、あの日本の住宅産業に、まあ、ある種、えー、プレハブとか工業化って考え方を持ち込んだんですが、えーえー、それがですね、えー、今大きな曲がり角に来てると思うんですが、はいはい、それの未来についてどういうふうに考えられてますか、はい、まず未来の前現状ですけども、えーえー、ともうこのどうでしょうね10年20年にもう大きく様変わりしていて一番何が変わったかっていうと、えー、普通の工務店の方が作る木造住宅でも全部プレハブになってるってことですね。例えば今国産材を用いた大型パネルなんかを。えー、これもう開口部が入ったような大きさの,、ま、あのパネルですよね、うん、それを工務店が発注すると作ってくれるあのメーカーがあるんですよね。それからもちろん軸組みはプレカットですし、うん、そういう意味で昔あの積水さんとか台場さんとかああいうところがプレハブ住宅メーカーということでちょっとこう区別してましたけど、うん、作り方としてはもう大きく言うとみんなかなり技能者も不足しているので。うん木造も含めて工場生産の比率が高まって、うんうん、結果的に、えー、っとこう大きく市場を2つに分かれていて、うん、1つは、えー、土地付きで比較的安くっていうことで分譲住宅昔で言うと建売住宅ですね、うん、これ大体木造住宅ですけれども、うん、これが個数で言うと,、えー、っと一番たくさん建ててるのはここになります。うんうん分譲住宅業者建て売りがいっぱい要するに一番最大の場合そ,そ,そ,そ,それでそれは要するにファーストバイヤーっていうか、うん、若いご夫婦とかが安く土地付きで手に入れる、うん、で一方で建て替え少しお金を持ったところ、うん、これに昔の大手住宅名がぐっと行ってて、うん、あのー、あそこ新大久保に、うんえー、と住宅展示場があるんですけど、うん、ロッテの跡地ですね、うん、であそこにこの間行ったらもう全部、えー、3億とか僕も大きいんでびっくりした<笑>全然ね<笑>昔の住宅展示場のイメージじゃない<笑>全く違う変わりましたよね坪単価がもう200万とか300万とか、うんうん、で一方でさっき言ったあの比較的リーズナブルっていうかあの、うん、手に入れやすい価格っていったら坪4 5 0万でやってたりするわけですよ、うんうんうんうんでこれがもうじゅ同じ住宅メーカーで同じようにプレハブ化してるって言ってもすごい幅が出てきて、うんうん、その両方に向かっていってると、うんうん、市場全体としてはやっぱり新築は徐々にこう、うん、あの量が減っていく方向だと思うんですねだから未来的に考えるとやっぱりリノベーションとかそういうものが当然増えてきて、うんえーとまあ、それと新築とかこうイーブンで混ざっていって。うんうん住宅に住む側からするといろんなことが選べると、うんうん、で今日の国産材の話でいうと、まあ、木造が依然主流ですから、うん、でその木造はある種の競争力を今持ってるわけですね、うん、でその方々が国産材を多く今たまたまそういう時代にコロナでなってきてるので、うんうん、あの
そういう意味での、えっと、なんていうんですかね国産材と住宅産業の関係っていうのは、うんまあ、今後より、えー、多くの取引がなされる関係になっていく、うん、それまでこう住み手にとってはどういう意味を持つかっていうのはまたちょっと別ではあるんですけれども。うんうんこれはもうコロナの前まではやっぱりそういうところで作られるものもちろん修正剤とかそういうことも含めて CLT も出てきてましたけれども主にやっぱり外国産材中心に動いてたわけですよね。とかコロナのいわゆるウッドショックというのがあってえとまあそれまでもじわじわ国産材こう来てたんですけど急に国産材じゃないとっていう,もう要するに手に入らなくなる<笑>。だこれ今はそのちょうどいいまあタイミングっていうかあるステージですね次の国産材の時代に行けるかあるいはまた流通が元に国際的に戻ってまた例えばヨーロッパの材やカナダの材とかがあの安く手に入るようになったら今度また国産材が競争力持たなくなるのか。それはちょっと分かりませんけど、うん、今のうちに国産材の供給体制今需要があるので、うんうんえー、要するに供給体制がちゃんとできてなかったんですね、うんうん、山に木はいっぱいあるけど、うんうん、それがちゃんとある値段で流れてきてそれがまた山にお金が戻っているっていうサイクルが需要と結びくっつく形で出来上がっていたかっていうとまあ十分じゃなかったのでこれがこの2年で徐々にこういろんなオーダーが入ってきてこなせなかった量をこなさなきゃいけなくなってきてこれがちょっとずつ続いていくとあのおそらく国産材が普通に使われる。うん時代に入ってくるかないやもうねやっぱりそのシナリオに何とか行ってほしいなと思ってて、えー、やっぱここでそのあの供給体制やっぱりその森とね国産産の森と、えー、それから消費者との間のリンクがこう整備されてきたらば、えー、そのきっかけにコロナがなって、えー、と思うんですよね。えーえーそれが終わった後でもねその辺が機能すれば、ええうん、やっぱ科学競争力も持てるし、うんうん、それから大きな社会のこう国産材を使わないと日本の森がダメになるって社会の圧力も受けて、うんうん、やっぱしね違う方向に行けるんじゃないかって、うん、そうですね,ですね今まで使ってなかった人が使いますから今コロナの時代では使わざるを得なくまあやる意味になってきて、うんうんうん、そうすると国産材あまあ案外簡単に手に入ったなとか。うん思ってたよりこうだったなっていうような生産者の方がきっと増えてると思うんですよ初めて使ってみた感じで、まあ、それにずっとこう応えられる体制が組んでいけるかどうかですね今だから勝負どころですよね勝負どころですね、はい、なんとか頑張りたいですね、はいはい、で,であの2番目の質問なんですけどね、えーえー、そのまあ海外の木造と日本の木造そもそもどう違うかな今のプレカットの話みたいなのもね僕やっぱり日本のもう特殊上に特殊な技術で,でそれはねあのまあ世界的な松村さん日本だけじゃなくて世界のいろいろ研究されてるからそれをどういうふうに位置づけるべきかっていうことをお伺いしたいなと世界にはさまざまな木造の文化が当然あるわけですね伝統ももちろんヨーロッパでも非常に伝統あるわけですし。で僕は一番大きな違いはもちろんそういう継ぎ手し口とか大工の、うんうんえーまあ、技能みたいなことありますけど、うんうん、あの最近なんとなくね和室じゃないかなと思ってるんですよね。うん、和室学って本もあるじゃないですか。それはやっぱりあのはっきり軸組みが出てきて、うん、あそこまで軸組みが完全に衣装に使われてる、うん、綺麗な角材で面取りなんかしてやってっていう。うんうんでそういうことに耐えられるべく大工の技能っていうのは洗練されてきてるわけですよね。うんうんうん、でそこにこう土壁がぶつかるとか、うんうんうん、それからあの建具畳こういうもんがきれいに何、うんうん、ていうんですか軸組みにこうはまっていく形で、うんうんうん、しかも、えっと、自然と室内が基本的に一体になるっていう,、うんうんうん、こういうそこの中の中心に木の軸組みが存在してるっていうような。形っていいううのはないと思うんですよ世界に、うんうんうん、でやっぱり日本の,あのいろんな木造の文化をこうなんて言うんでしょうかねこういう高みに持ってきたものの一つに、うんうん、ああいう空間の在り方とか、うんうん
自然とのつながり方とか衣装そのものとかがあるなぁと和室の和室学なんか書きながら<笑>あのガーデン品水ですけどやっぱり和室の存在が大きかったんじゃないかなと。なるほどね、えーうんでそうするとねそのやっぱ和室ってプラットフォームがあるから、ね、その木,木造っていうものが洗練されてきたし、はいはい、それから、まあ、生活と木造がつながってたっていうことが言えると思うんですけど、えーえー、もう一つそのプレカットに関して言うとね、えー、これあ,のある意味でもう機械でものすごいことができちゃって、えーね、これがそのあの日本の大工の腕を落としたって説もあるし逆にあれは日本流のある種の洗練だっていうこともあるけど、うんうんうん、その辺の評価はもうと思うんですけどまあ両面アンビバレントなところがあるんですけど、うんうん、あの技術が出てこなければ木造はもっと早く滅びてた可能性があるんですよなるほど、ね、つまり競争力は持てたわけですね、うん、他のプレハブとか、うんうん、冒頭申し上げたようにこっちもプレハブ化したと、うんうん、だから技能者が減ってきてもある質を確実に保てるシステムが出来上がったわけですね、うんうん、で実際技能者の数も減ったし、うん、質も十分には保てなくなくったわけですね、うんうん、バブル以降、うん、でそこにプレカット出てきたら、うん、でそれを補うことができたので、うんうん、木造は競争力を持てたんですけど、うんうん、もしこの技術出てなければ木造はもうなくなってたかもしれないです、うんうん、そ,うでもそういう意味では、うん、大工は確かに手加工で自分できなくなってるけども、うん、他にもやることありますから、うんうん、ここのなんていうんですかうまい共存っていうのは。まあ、今後の課題でもあるんですけどね。うん、だからそういう意味ではプレカットっていうのはやっぱり日本の木造の延命にすごく貢献しましたよね大きく貢献してますねいやだからいまだに日本の木造ってコンクリートにやっぱ安くできるじゃないですか、はいはいはいはい、それでね僕海外で木造の図面描いてやってくれって言ったら、はいはい、下手したらコンクリートの倍ぐらい木造が高いみたいな話でね日本みたいに木造の方が安いってもう世界的に見てもものすごい特別なことですよねだからそれはやっぱプレカットの、ねうん、僕あのおかげってすごく大きいと思って、うん、そうですね、うん、だからそれをマークでそのあのプレカットっていうボードを使いながらも大工のそのこう技をね,ね維持できるようなね,そうですね、うん、仕掛けってないでさっき申し上げたように維持管理っていうかリノベーションみたいなものが増えてくると、うんうん、今のところ大工がそこ対応せざるを得ないんですよ。うんなるほどねでプレカットでできる部分もあるけれど昔のもののちょっと張りかけ替えるとか,ああかちょっと小屋組み替えるとかなると応用を聞かせなきゃいけないわけですよねああそ,うそうするとそれができる大工っていうのは必要になってくるのでるプレカットだけじゃできないんだリノベーションは、ね、日頃プレカットを使っててもいざとなったらそれができる大工っていうのはどの辺に育ちうるかっていうのはなるほどね一つの課題なんですけどねなるほど重要なテーマですね,ねうん。次にお聞きしたいのはですね、えーまあ、あの今コロナっていうことで、はいはい、あのそれがまあ国産材を使わざるを得ないっていう特別な状況っていうのがあったって、はいはいはい、でそのあとコロナのあとですね、はいはい、その日本の木造はどうなるか、うん、日本の都市側っていうふうにどうなるかみたいな話をですね、うん、ちょっとビジョンを聞かせていただければと思うんですけど、はい、まずですねなんとなく思うのはやっぱりコロナで。あの遠隔でいろんなことできるようになったりっていうことも当然あってみんな住む場所を自分で考えていいっていう感じになってきてるんですねつまり通勤圏のこの中でしか考えられないのかとそうすると例えば田舎でさっき申し上げたように木造の古いもんあの買っちゃって自分で直して住みゃいいじゃないっていう話が出てきて事実友達もそうしてると。そういうふういふになると今まで住み方とか暮らしどこで暮らすかとかいうのが非常に固定的にこう描かれてたやつがすごく広がりが出てくるんですよね。うん、でそうすると必然的にどんどんどんどんこうあの変な話ですけど森に近づいていくんですよ。うんうんうん、つまりと都市部で森も見ずに、うんえー、とキノコと国産材かどうかとか語り合ってるのと<笑>もう。自分のそばにもう森があると、うん、あるいは林業が近づく、うん、あるいは友達がそんなとこに住んでる、うん、林業をやり始めちゃったとかいう関係性がこのコロナ後に遠距離で仕事ができるようになったがためにそういう環境が出てきて、うん、で結局その国産材のことをいわばその値段が安ければカナダのものでも、うん、あのオーストリアのものでもね、うん
良かったわけですよね、うん、消費者にとっては、うん、国産性である必要はなかったんだけど、うん、もっと身近なところに山があるとか、うん、木があるとか、うん、捉えられる居住地選択っていうのが広がってきてるのはちょっと今までない可能性。そうですねで実際ね東京のねからの流出が増えてるしね、はいはいはい、本当数字でもこんなはっきりは出てますもんねでその行き出,出てくる行き先がやっぱりみんなやっぱ森みたいなものを思考してる人がしてますよね,<笑>すねやっぱり自然とかいうキーワードですよね,<笑>ね、うんえー、でキャンプできるとか、ね、それは非常に大事